আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য যুক্ত হয়েছেন সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে ভিডিওটি আপনারা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন আমরা প্রতিনিয়তই মানুষের দুঃখ কষ্টের গল্প তুলে ধরি তাদের কপাল যদি ভালো হয় আল্লাহ যদি রহম করে আপনারা সহযোগিতা করলে সেই কষ্টে থাকা মানুষগুলোই দুঃখ দুর্দশার থেকে বেরিয়ে এসে আসার আলো দেখতে পায় তাদের মুখে হাসি ফোটে তো সেরকমই দুঃখ কষ্টে থাকা একটি পরিবারের সন্ধান পেয়েছি আমরা এটি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রামে আমরা এসেছি তো তাদের ঘর বাড়ি দেখার জন্য মূলত আসলাম এটা তাদের বাড়ি আসসালামু আলাইকুম ভিতরে আসবো আপনি কি মনিরের মা জি আপনাদের ঘর দেখার জন্য মূলত আসলাম আর কি আমার ঘর আপনি কোন ঘরে থাকেন আমার এই যে ঘর পানি পড়ে বৃষ্টি আসলি পার বসে থাকি দেখেন ঘরের মধ্যে একদম কি অবস্থা সেটা দেখার জন্য আসলাম যে খোঁজ পেলাম যে আপনার ঘরের অবস্থা নাকি খুবই খারাপ তো সরজমিনে দেখার জন্য মূলত আসলাম এই বেড়াগুলো কত আগে দেওয়া একদমই তো মানে কিছুই নাই মরেছে পড়ে একদম নষ্ট হয়ে গেছে হাত দিলে মনে ভেঙে চলে আসবে এরকম অবস্থা এই সাল পালে খুবই কষ্টই থাকি একটু এই মানুষের একটা এই একটু অটু কটু করতে করতে এই যে অফিসে দুইজন মানুষের ভাত রান্না করি তাই তিন হাজার টাকা দেয় ওই নিজের ডাক্তারের খরচই পনেরোশো টাকা লাগে তাই খাবো গা কি আর সাল পালেক দেব গা কি খুবই কষ্ট করি দিন চলাই রান্না করেন কোথায় হ্যাঁ রান্না করি এই আতা পাড়া তিন বেলা তিন রান্না তিন বেলারই করি লাই আমাকে দুই টাইম খাতি দেয় আমার ধরেন যে বাপ মাও নাই তারও আর্থিক সমস্ত নাই যে আমার টানবি ওই নিজেই কষ্ট করি চলি আপনার ভাই বোনেরা সবাই কোথায় ভাই একটা মারা গেছে বড় ডাস ছোট ডাস উড়ি চলে না ওই 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 মাথায় রেডি আমার বা ভুরি এই মাথায় আমার দেশে এই জমি আপনারই না আমার রেস্টিরি হয়নি দেশে আচ্ছা এই ঘরটা কত বছর আগে উঠাইছিল না হলে পঁয়ত্রিশ বছরের আগে আমার বর্ষাকাল আসতেছে থাকার খুবই সমস্যা বৃষ্টি মিষ্টি আসলে তাই একদম ভাঙি চুরি শেষ হয়ে গেছে থাকতে পারেনি কোন এটা আপনার কোন ছেলের বউ এটা আগে আসেন ছোট ছেলের বউ আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আমার ছেলে মেয়ে তিনজন একটু বড় ছেলেটা থাকে শ্বশুর বাড়ি আর মেয়েটা বিয়ে দিছি মানিক লগর আর এই ছোট ছেলেটা আমার কাছেই থাকে কি কাজ করে ছেলে রাজমিস্ত্রি কাজ করে দেখেন সাত দিন যদি কাম করে আর সাত দিন বসে থাকে আর বৃষ্টি আসলি একদম বসি সেখন কাজ কাম নেই তো এই তার কি সংসার চলে আপনার <laughs> 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 স্বামী যে ইনকাম করে তাতে মানে নতুন করা সম্ভব না সম্ভব হচ্ছে না অল্প টাকা ইনকাম করে মনে করেন সালপালের লেখাপড়ার খরচ নিজের সংসার চালানি লাগে এই জন্য মনে করেন যে ঘর বাড়ি মেরামত করতে পারতিস 
তাহলে এখন দুইটা বাচ্চা নিয়ে আপনারা এক রুমের মধ্যে থাকেন হ্যাঁ এক রুমের মধ্যে থাকো বড় ছেলেটা বৃষ্টি আর এমনটা একটু দেখি কি অবস্থা বৃষ্টি পড়ে তো সেই জন্য নানির বাড়ি থাকে থাকার জায়গা নেই ও এই কষ্ট করে থাকি এই খাটটাও নানিরা দেয় এই এই ভিজা মাটি থাকা যায় সেই জন্য যে ওই পুরিন খাটটা দেয় সুর কোত্তাই থাকে এই যে উপরে সব এগুলো দিয়ে রাখছেন না হ্যাঁ ওই পানি কাগজ পানি মানে এটা দিয়ে দিই তো এই জন্য মনে করেন এই শর্ট ওয়ার্ড উপরে চট দিয়ে রাখছেন উপরে কি পলিথিন পলিথিন আছে না পলিথিন আছে ভিতরে আছে পানি পড়ে তো তাহলে তো ঝড় বৃষ্টির দিনে আপনাদের খুবই খুবই সমস্যা তাই না সমস্যা তাহলে আপনার ঘরের যে রকম অবস্থা আপনার ছোট ছেলের ঘরের অবস্থা ওই রকম ওই দেখো এই দেখো এই কোন এই ভাঙা আছে কই পথ থাকে ওই দেখো পানি পড়ে এই দেখো এই খেতা কাপড় জুগা থুইয়ে পলিথিন দিয়ে ঢেকে বসে থাকে এই দেখো চোখই পড়ে থাকে এই দেখো চোখ এই দেখো পলিথিন পাশে এই দেখো কি অবস্থা त्रिश प मामारिन दरद कर छागल नरु न प्राप्य बर्तमान घर बाड़ा सुंदर एक घर कर मत सामर्थ्य हाँ बाथरूम ट्यूबवेल गुलाबे नजर देखने सूझ नाई अपना ट्यूबवेल आल ट्यूबवेल कम ठीक ठाक मत पानी उठे कि प्रयोजन 
আসলে রাত্রে তো মনে হয় ভয় পাওয়ার কথা घर बाड़ी दरकार प्रयोजन दादू दीसी मिथ्यी कथा कई ना खाई मन कष्ट लागे खाई मानसिकता दयावस्था कर मान घर नहीं पानी पड़े शेष 
তাও আমি সময় সময় ওষুধ না কিনিও যে ওই দুই ছাল পালের পিছনে দিই পড়ার খরচ দিই না দিতে উপায় নেই আবার ওইটি কাজ সেদিনই কানতেছে একটা প্যানের লেগিন প্যান নি হাই রে কাদা আমি কত ভুকাস মুকাস দি লাকিছি কে বেটা লক কর এই হচ্ছে গা সামনে ঈদ আসতেছে সেখন তোক দেব এরম কয়ে কয়ে তাই থামা লাকিছে জামা কাপড়েরও সমস্যা জ্যাকেটটা ছিঁড়ি গেছে জ্যাকেটটা গায়ে দিতে চায় না ওই স্কুলে যায় লোকে ঠাট্টা করে তা কাঁদে আসি আসি তাই লোলপাত করে করে গারমুত ভরি দিই তাও খুলি দেয় বোঝে না সালপাল মানুষ ওরকম করে সব দিক দিয়ে আমার কষ্ট দেখছিলেন আসলে বুঝতেই পারছেন যে ওনাদের আর্থিক সমস্যার কারণে ওনারা এই ঘর বাড়িগুলো ঠিক করতে পারেন না যার মুখ থেকে কথাগুলো শুনছিলেন এই বৃদ্ধ মা কিন্তু এখন এই বয়সেও কাজ করতে হচ্ছে শুধুমাত্র টাকার জন্য ওনাদের এই যে ঘরের যে টিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বেশ পুরনো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের এই ঘর আর ঘরের ভেতরে অন্ধকার কারণ হচ্ছে এখানে কারেন্টের কোনো লাইন নেই এখানে অন্ধকারে উনি থাকেন মাঝে মধ্যে চার্জার লাইট ব্যবহার করেন এই পুরনো ঘরটাতে বৃষ্টির সময় পানি পড়ে ঝড়ের সময় তো খুবই তারা ভয়ে থাকেন কারণ কখন ঘর উড়ে যায় এরকম একটা অবস্থা তার ছোট ছেলের যে ঘরটা দেখলেন এটার অবস্থা আরও বেশি খারাপ ওনাদের টিউবওয়েলটা ভালো বাট ওনাদের একটা বাথরুম দরকার যেটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এখন বর্তমানে আছে আপনারা ভিডিও শুরুর দিকে দেখতে পেলেন তো ওনাদের আসলে ঘরের সমস্যাটা দূর করাটা বেশি জরুরি বর্তমানে যে ঘরে ওনারা থাকেন এখানে দুইটা ছেলে এবং স্বামী স্ত্রী মিলে চারজন থাকেন এখানে বেশ কষ্টের মধ্যে ওনারা থাকেন এই ঘরেও পানি পড়ে কারণ হচ্ছে উপরে ওনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চট দিয়ে রেখেছেন এবং পলিথিন দিয়ে রেখেছেন বৃষ্টির সময় পানি পড়ে আর পাশের যে ঘরটা আছে এখানে যে থাকবে তার কোনো উপায় নেই যেটা আমি আপনাদেরকে একটু আগেই দেখালাম যে এই ঘরের কিন্তু একদমই অবস্থা খারাপ এই ঘরের মধ্যে আসলে থাকা কোনোভাবে সম্ভব না যদি কোনো স্বাভাবিক মানুষ এই ঘরের মধ্যে থাকে সে টিকতে পারবে না একদিনও কারণ এখানে দেখেন যে বৃষ্টির পানি তো পড়বেই বর্তমানে এখন শীতের সময় শীতের সময় কুয়াশা এবং ঠান্ডার যে বাতাস এটার কারণে থাকা সম্ভব হবে না তো এই ঘরগুলো মেরামত করতে গেলেও সম্ভব না একদম নতুনভাবে ঘরটা করতে হবে কারণ প্রত্যেকটা জিনিস একদম ওই পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা আপনাদের সদ্গায় জারিয়ার অর্থ বা জাকাতের অর্থ দিয়ে মানুষকে এমন একটা কিছু করে দেন যেন তাদের মোটামুটি দশ থেকে পনেরো বছর আর টেনশন করতে না হয় অনেকেই এরকম আছে যারা জাকাতের টাকা বা সদ্গার টাকা অল্প অল্প করে অনেক মানুষকে দেয় তা আমার পরামর্শ হচ্ছে যে অনেক মানুষকে না দিয়ে যদি আমরা একটা পরিবারকে স্বাবলম্বী করি তাহলে কিন্তু ওনাদের আর কখনো কারো কাছে হাত পাততে হবে না তো আপনারা এগিয়ে আসবেন এই পরিবারটি থাকার সমস্যা এবং তাদের ইনকামের জন্য যদি আমরা একটা দুইটা ছাগল বা গরু কিনে দেই হাঁস মুরগি করে দেই তাদের কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বেশ কার্যকরী হবে এটা তো আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এই পরিবারটির সুন্দর একটি বাসস্থান আমরা করে দিতে চাই পাশাপাশি ওনাদের যে একটা ভালো বাথরুম সেটা আমরা করে দিতে চাই ওনাদের টিউবওয়েলটা আছে এটা প্রয়োজন হবে না আপনারা এগিয়ে আসবেন এই পরিবারটির সহযোগিতায় আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমি কারণ ওনারা যে অবস্থানে এখানে থাকেন আশেপাশে হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ বাঁশ বাগান এই জায়গাতে ওনারা বসবাস করেন আর ভালো পরিবেশ হলে আসলে থাকা যায় কিন্তু যেখানে বাঁশ বাগানের মধ্যে যদি ভাঙা ঘরের মধ্যে বৃষ্টির সময় পানি পড়ে তারপরে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টির সময় সমস্যা পাশাপাশি শীতের সময়ও সমস্যা এরকম পরিবেশে আসলে থাকাটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো ঘরটার পেছন দিক থেকে আসলে এই অবস্থা বেড়ার টিনগুলো এই পাশ থেকে ভালো দেখা গেলে উপরের অবস্থাটা খুবই খারাপ আর আশেপাশে সম্পূর্ণটাই হচ্ছে বাঁশ বাগান আর এর মধ্যেই হচ্ছে ওনারা থাকেন রাত্রেবেলা আসলে ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না কারণ হচ্ছে আশেপাশে সম্পূর্ণটাই বাঁশ বাগান এই বাঁশ বাগানের মধ্যেই ওনারা থাকেন দীর্ঘদিন তারা থাকছেন যেহেতু এখানে নতুন ঘর করলে তারা থাকতে পারবেন ইনশাল্লাহ তবে ঘরের যে অবস্থা এই বাঁশ বাগানের মধ্যে ভাঙা ঘরে যখন বৃষ্টি ঝড় হয় সেই সময়টা কীরকম আপনারা আসলে অনুভব করতে পারছেন আপনারা এগিয়ে আসবেন এই পরিবারটিকে আমরা একটি সুন্দর ঘর উপহার দিতে চাই সকলে ভালো কাজের সঙ্গে থাকবেন আর ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ